blog do Ivonaldo Filho, presente aqui na Secretaria de Infraestrutura, uma secretaria que tem muitas implementações, muitas demandas, muitas ações para melhorar a vida do povo carnaibano, sempre a cada dia, a todo instante. Aqui com o secretário uh, de Infraestrutura, Tiago Arruda, mais uma vez, que está de volta aqui ao blog, e vamos falar sobre sistemas de abastecimento d'água, através do programa Águas de Carnaíba, e implementações estão sendo realizadas no sistema lá no, na região do Caruá, nos Borregos. Tiago, como é que está o andamento desta obra? Bom dia, Ronaldo. Prazer estar aqui hoje, sexta-feira, logo de manhã cedo aqui, pegado no serviço e ter sua companhia aqui para esse blog que está tão acessado aí na região do Pajeú, em Carnaíba. Parabéns pela, pelo seu blog e pela, essa, pela sua atuação em fazendo um jornalismo sério aí. Ivonaldo, a gente vem desenvolvendo esse sistema de abastecimento pelo programa Água de Carnaíba, que é um programa criado pelo prefeito Anchieta Patriota, onde a gente tenta universalizar todas as águas na zona rural. E a gente vem fazendo isso com maestria. Então a gente teve muitas ações aí no Caruá, muitas ações aqui na parte do, do açu do Caruá também, muitas ações na Serra Branca, muitas ações em Bitiranga. E agora a gente está com três sistemas para inaugurar, que é o sistema lá do Travessão do Caruá, que vai beneficiar aí mais de 70 famílias, também o sistema de lá dos Burrecos também, que vai beneficiar mais de 30 famílias, e logo após o mês de janeiro agora, a gente também vai finalizar o sistema do Brejo de Antas, que é um sistema que vai atender aí mais de 100 famílias, aquela região lá em cima, no Brejo de Antas, aí, onde dificilmente tem acesso ao carro-pipa, e a gente cavou um posto lá, vai fazer a parte da, da distribuição de água, junto com, com a encanação que passa pela estrada, onde todo... Todo agricultor, todo morador da zona rural tem direito à água encanada. Então é isso que o Dr. Cheita faz, o Dr. Cheita dá oportunidade a quem é da, do campo e quem é da cidade. O Dr. Cheita faz uma gestão pensando no que mais precisam, na educação, na saúde, na infraestrutura, na assistência social, na agricultura também. Então isso é o jeito do Dr. Cheita governar para quem mais precisa. Tiago, nessa região do Caruá, em Ibitiranga, quantas, quantas famílias estão sendo beneficiadas ao todo nas duas regiões? Se a gente for aqui fazer uma contabilidade, na região lá do Caruá, a gente mais de 100 famílias nesses dois sistemas e lá em cima passa de 100 famílias. Então, assim, é muito importante para você que é da zona rural ter água encanada, você não precisa pegar seu carro de boi, você não precisa pagar o pipa para ir. Às vezes a gente sabe que a demanda de pipa aqui na, em Carné é muito grande, então a prefeitura manda o pipa, mas não é toda hora que tem, não consegue atender todas as demandas. Então, às vezes você às vezes, tem que comprar um pipa, entendeu? Isso aí é custo. A gente sabe que. Ah, o pessoal da zona rural é um povo mais sofrido, é um povo, a gente sabe também que é um povo batalhador, mas ele precisa de água. Então o Tocheda criou esse programa Água de Carnaíba, é uma parceria aí da Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria da Agricultura, para dar mais, mais conforto ao agricultor e, o, e, e ao homem do campo. Para a gente encerrar, há uma data prevista, Tiago, para inaugurações? Veja, a gente só não tem uma data prevista para inauguração lá em Bitiranga. Acredito que o meio de janeiro a gente vai inaugurar. Agora, esse aí do sistema do Caruá, que é lá o do Travessão e dos Borregos, mais precisamente ali em Paulinho Shell, a gente já tem semana que vem, o doutor Chico já quer inaugurar esse sistema para dar mais, mais conforto ao, ao pessoal da zona rural.